Hi students, today we are going to discuss about Atomic Absorption Spectroscopy. What is Atomic Absorption Spectroscopy and Spectrometry? Okay, so Atomic Absorption Spectrometry or Spectroscopy is an analytical technique that measures the concentration of an element. That is, if you have a given sample, if you have a particular element, the concentration can be used in the Atomic Absorption Spectroscopy. For example, if we have a sample of sodium chloride, we have a concentration of sodium chloride in sodium chloride. Okay, so we can use it in the Atomic Absorption Spectrometry. Okay, so if we have a sample of sodium chloride, we have a sample of sodium chloride, we have a plasma, urine, अलग इस सेलाइन भी लोग खेल ले आह इन दो के एलिमेंट्स सारे लोग इन दो के नाम के अंदर ही रहेंगे तो एटॉमिक अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जो है कंडोड इकन साले की ओके सो एटॉमिक अब्सोर्प्शन अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इस एन एनालिटिकल टेक्निक दैट मेजर्स द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए Okay, so if a light of just the right wavelength strike on a free ground state atom, the atom will absorb the light as it enters in an excited state. This is the process we are going to do atomic absorption. That is, we are going to do sodium chloride and sodium concentration. Okay, that is the presence of sodium chloride. So, we are going to do sodium chloride and sodium chloride. नमला एक सोडियम तिल्ले राइट वेवलेंथ तिल्ले लाइट हो जब नमला न्यूज़ स्ट्राइक किये तो अब ऐसा समूह क्या सोडियम क्लोराइड के उल्लेख ला सोडियम तिल्ले एटम्स चल दिए नो आधे ग्राउंड स्टेट तिल्ले ला सोडियम क्लोराइड आना ओके अब ग्राउंड स्टेट तिल्ले ला सोडियम एटम इन्दु ये नो நம்மிடா Cem250ителя after which it excites and gives the absorbed energy in the form of absorption spectrum. That is, uh, we have to say that we have to say sodium chloride, we have to say that 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 so a sample of sodium chloride, we have to use the sodium chloride sample to ground state. That is, we have to say that we provide the sodium chloride light rays in the energy absorbing. हमारा सोडियम क्लोराइड ने पूरी लड़ला सोडियम एटम्स इन्हें तो आदमी ने ग्राउंड सेट लोड में इंगोटो मूवी एक्साइटेड सेट लोड मूवी तो ये एक प्रोसेस है प्रोसेस ही नहीं है ना हम इंदौर बारे में तो एटॉमिक अब्सोर्प्शन में बारे में ओके सो ये और एक कैपेबिलिटी है ना नमले एटॉमिक अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री लग कार्य में आए नमले यूटिलाइज़ ही देखलो। ओके, सो एटॉमिक अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इस अ वेरी कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग मेटल्स एंड मेटलोइड्स इन द सैंपल्स। फॉर एक्साम्पल, नमले पर डिटेक्शन ऑफ़ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड। � ओके सो इधर नमक का एटॉमिक अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इन वाला मतलब इट इस सो सेंसिटिव दैट इट कैन मेजर डाउन टू पार्ट्स पर बिलियन ऑफ एग्जामिन एसेंबल ओके वही इधर मेन आईडी यूज़ करते वेवलेंथ तो ऑफ लाइट टा स्पेसिफिकली अब्सोर्ब्ड बाय एन एलिमेंट आई योरे प्रॉपर्टी वेज टाउन ओके so they correspond to the energies that is needed to promote these electrons from the ground state to a higher energy level. Okay, so नमला अंगने use चाहिए ना तो ये जो sample आना नमन आरालाई सी अंदर नमला आदरे इन्दी हैं atomize सी हैं अंदरे ground state लोड convert ये ना okay बादरे में ये नमला आ एक solution नमके ये जो रू sodium chloride ना नमके sodium इतने element इतने presence ना नमला कंडे बिटे करने नोचे नमला sodium chloride solution है नमला atomize ये ना अंदर vaporize in flame लोग के बच्चे तो vaporize ये नमला atomize लेंगे ground state लेंगे तो vaporize इन दा ground state लोड आना नमला sodium इतने light rays बच्� समझ में आया चला सोडियम क्लोराइड नला सोडियम एटम्स है सोडियम लाइट नला एनर्जी ना अब्सोर्बी है तब ग्राउंड स्टेट लोगों का एक्साइटेड स्टेट लोगों का मूवी अब हम लोग इन्दी एटॉमिक अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री ये रो प्रोसेस है हम लोग ये रो चेंज इन एनर्जी बच्चे टे कंबैर्सिंग नला देता है नमला इन्द कंडर डिग्री नला आवर पर्टिकुलर एलिमेंट नला सोडियम तेरे कंसेंट्रेशन और एक पर्टिकुलर एलिमेंट डे और एक पर्टिकुलर सैंपल नला एक पर्टिकुलर एलिमेंट नले कंसेंट्रेशन नमला कंडर डिग्री के नला ओके सो एक आंच इतना ना मच्छा ना हमारा और जो नॉर्मल आइटल का स्टेट हूँ अबे पॉल एक्साइट आइटल का स्टेट हूँ ना हमारा तो नॉर्मली ना हमारा ग्राउंड स्टेट ना आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इल्ल इंदा बराबर ये 
എനർജി നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോൺസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനർജി അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോ മിഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് അതിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ആർട്ടമിക് എഫോപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോമെട്രി വെട്ടിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ So, the basic principle is that different wavelength of light passes through the sample. Then different elements absorb or pass along the light depending on the characteristics wavelength. These absorbed light wavelengths excite the electrons of an element's atom, causing them to jump to higher energy level. The extent of absorption is the proportion. The extent of absorption will be proportional to the number of ground state atoms present in the flame. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതായത് നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ച്വലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ സാമ്പിൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ റെക്കോർഡ് ദി അബ്സോർപ്ഷൻ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു നോർമൽ കേസിൽ ലൈറ്റ് റേറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ റേറ്റ്സ് അബ്സോർബ് അതായത് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്റിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ച്വൽ എലമെന്റ് ഇന്ന സാമ്പിളിന്റെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇന്ന സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സോഡിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നെബുലൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനെ സ്പ്രേ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെബുലൈസറിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രേ ഫോമിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഫ്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടി ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നെബുലൈസറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ അതൊരു ഫ്യൂലും ഓക്സിജനും മിക്സർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂഷനെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിന്റെ ആറ്റമിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റോട്ട് എത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സോർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോർസ് ലൈറ്റ് സോർസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോളോ കാറ്റോട്ട് ലാമ്പ് ആണ് അതായത് കാറ്റോട് ഹോളോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹോളോ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് സോഡിയം ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വെക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സോഡിയം പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോഡിയത്തിന്റെ ലാമ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മളിവിടെ സാമ്പിളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെക്കില്ല ഇനീഷ്യലി ഈ സോഡിയത്തിന്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാമ്പിള് നമ്മൾ വേപ്പറൈസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോള സോറി സോഡിയം ലൈറ്റിന്റെ ബേസിനെ ഒന്നും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ്റമൈസ്ഡ് ഫോമിലുള്ള ഈ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ സോഡിയം ലൈറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോഡിയം ആറ്റംസ് അതിന്റെ സോഡിയം ആറ്റംസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ സോഡിയം ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സോഡിയം ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോഡിയം കണ്ണന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ മോണോക്രോമാറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മോണോക്രോമാറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോക്രോമാറ്റർ എന്തിനു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യ
ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോഡിയം ആയിരുന്നു സോഡിയം ബൾബിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഡ് ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെഡ് ആണ് നമുക്ക് സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെഡ് ബൾബ് ആയിരിക്കും സോഡിയം ബൾബിന് പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് ഫ്ലെയിം ആറ്റമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് ഗ്രാഫൈഡ് ഫോൺ ആറ്റമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്ലെയിം ആറ്റമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഗ്രാഫൈഡ് ഫോണസ് ആറ്റമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫൈഡ് ഫോണസ് ആറ്റമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് ബേസ് ആണോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ നെബുലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്പ്രേ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം എ എസും ഗ്രാഫൈഡ് ഫോണസ് എ എസും ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫൈഡ് ഫോണസ് എ എസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് മൊണോക്രോമാറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊണോക്രോമാറ്ററിന്റെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് തന്നു ഓക്കെ അബ്സോർബ് എന്താ ഏത് വേവലം ടോഫ് ലൈറ്റ് ആണോ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മോണോക്രോമാറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു സോഡിയത്തിൽ ഒരു ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ യെല്ലോ റീജിയനിലാണ് ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഡാർക്ക് ലൈൻസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതാണോ എവിടെയാണോ നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള വേവലൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആത്മിക അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ഏതൊരു സോഴ്സ് ഉള്ള ലൈറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ആണോ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വേവ് ലെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണോ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഡിയത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്ന ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ യെല്ലോ റീജിയനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡാർക്ക് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദി സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആറ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഹോളോ കാത്തോട്ട് ലാമ്പ് ഉണ്ട് നെബുലൈസർ ഉണ്ട് ആറ്റമൈസർ ഉണ്ട് മോണോക്രമാറ്റർ ഉണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും വർക്കിംഗ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോളോ കാത്തോഡ് ലാമ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹോളോ കാത്തോട്ട് ലാമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ടങ്സ്റ്റൻ ആനോഡ് ആൻഡ് എ ഹോളോ സിലിൻഡ്രിക്കൽ കാത്തോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ടു ബി ഡിറ്റർമിൻ അപ്പൊ ഈ കാത്തോഡ് നമ്മൾ ഹോളോ കാത്തോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഏത് എലമെന്റ് ആണോ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറായിട്ടുള്ള സോഡിയം ആണ് വേണ്ടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൾബ് എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാത്തോണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കും സോഡിയത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ലെഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ദിസ് ആർ സീൽഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻഡ് നിനോഡ് ഗ്യാസ് മെയിൻലി നിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് എലമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഈച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക് ലാമ്പ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ലാമ്പ് ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ലെഡിന്റെ ലാമ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ലാർജ് വോൾട്ടേജ് വേണ്ട ലാർജ് വോൾട്ടേജ് സെപ്പറേറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാനോട് ആൻഡ് കാത്തോഡ് ഇനോഡ് ഗ്യാസസ് എന്തായിട്ട് മാറും അയനൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്ലാസ്മയുടെ ഫോം ചെയ്യും ഈ അയോൺസ് എന്തായിട്ട് എന്നിട്ട് ന
ചെറിയൊരു സെഷൻ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ആർട്ട് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടോസ്കോപ്പി നമ്മുടെ പരമാവധി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യ